Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din Asyumat la ilaha illallah wahdah la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Hamba-hamba Allah yang mulia Pada tahun 1964 Pak Hamka pernah Kena fitnah Dituduh Ada rencana jahat Untuk membunuh Presiden Soekarno Maka Dengan tuduhan itu Pihak keamanan punya alasan untuk menangkap Pak Hamka dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara. Nah, yang menarik para jamaah, begitu Pak Hamka dijebloskan ke dalam penjara, pada awalnya siapapun akan berontak. Demikian juga Pak Hamka merasa tidak bersalah sama sekali dan saat itu tidak ada peradilan pokoknya dijebloskan saja dalam penjara nah sebenarnya bangka juga ada pikiran macam-macam itu hawa nafsunya ingin memberontak macam-macam tapi akal sehatnya jalan nah, kemudian keimanannya tetap terjaga akhirnya beliau dapat ilham untuk mengisi waktu-waktu sunyi di penjara itu beliau membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran bukan membaca biasa membaca dengan cara yang luar biasa jadi hari pertama sampai hari kelima atau katanya sepekan pahamka menghantamkan tiga kali bayangkan jadi satu pekan khatam tiga kali apa artinya waktu-waktu yang tersedia itu terus digunakan untuk membaca Al-Quran baca Al-Quran baca Al-Quran nah ada kejadian menarik dengan cara membaca Al-Quran seperti itu rupanya Allah mengasih hadiah hadiah yang sifatnya spiritual apa itu ketika malam tiba di saat sunyi sepi gelap pahamkah merasa ada orang yang tidur bersama dia melindungi dia menemani dia sehingga pahamkah sama sekali tidak ada rasa takut nah, ternyata itu hanya perasaan dan itu mungkin juga Allah yang mengatur perasaan pahamka atau ada kekuatan khusus dari Allah untuk melindungi pahamka. Nah, para jamaah itu keanehan yang pertama yang dirasakan oleh pahamka yang gemar membaca Al-Quran itu. Kemudian hari berikutnya ada kejadian menarik yang sangat mendebarkan datang inspektur polisi untuk memeriksa untuk menginterogasi bahkan mungkin untuk memaksa agar Pak Angka ngaku bahwa Pak Angka memang punya rencana jahat membunuh Presiden Soekarno tapi Pak Angka tenang Pak Angka merasa tidak melakukan itu dan Pak Angka merasa punya Allah yang terus akan melindungi hambanya Terjadi dialog 
antara inspektur polisi tadi dengan Pak Hukam. Nah, inspektur pun bahwa bungkusan sesuatu yang terbungkus dalam pikiran Pak Hamka itu kira-kira tape recorder untuk merekam pembicaraan dia dengan Pak Hamka dengan polisi. Nah, ternyata tidak lama pembicaraan itu dilakukan, kemudian Pak Polisi mengatakan, "Ya sudah, untuk sementara sekian dulu, silakan Anda istirahat." Lalu pergi polisinya ini. Begitu polisi pergi agak jauh, datang polisi muda yang kira-kira usianya masih 25-27 tahun. Langsung datang menimpa hamka, berjabat tangan dan menangis. Polisi muda ini. Pak hamka heran. Kenapa mas samin kok menangis? Ada apa? Pak Hamka, sungguh saya sangat terharu dan saya sangat gembira. Pak Polis tadi segera kembali. Memangnya ada apa? Sesuatu yang dibungkus tadi adalah alat setrum untuk nyetrum Bapak. Kalau Bapak disetrum, minimal pingsan. Bila sampai maksimal, Bapak bisa meninggal dunia. Wah, wah. Ya tawal, ya tawal kata Pak Hamka. Allah memang melindungi hamba-hambanya yang soleh. Nah, itu kisah yang yang kedua. Kemudian para jamaah berikutnya hari-hari digunakan untuk membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, terus baca Al-Qur'an. Nah, setelah itu Pak kambuh sakitnya di wilayah perut sakit kemudian karena sakitnya itu kemudian dibawa ke rumah sakit tapi tetap saja rumah sakit yang dalam pengawasan polisi supaya tidak lari nah para jamaah ketika beliau dibawa ke rumah sakit itu diletakkan di kelas 1 kelas yang bagus deh Nah kemudian ketika berada di rumah sakit itu Ada beberapa kursi di depan kamar tempat beliau dirawat itu Untuk polisi-polisi menjaga Nah kira-kira hari yang kesekian para jamaah Kursi-kursi itu yang seharusnya dijaga polisi kosong, tidak ada Tidak ada polisi yang jaga di situ Dalam batin Pak Hamka, ini kalau saya lari gampang Gak ada yang jaga Tapi Pak Hamka tidak mau lari Buya Hamka tidak mau lari Nah kemudian Tidak lama Perawat datang Sekitar jam 9 malam Begitu perawat datang Bicara sama Pak Hamka Pak Bapak lihat enggak Di depan itu kursi-kursi Kosong semua itu Itu mestinya diduduki Pak Polisi yang jaga Bapak Iya, iya. Memangnya kenapa? Kok tidak berjaga di situ? Mereka takut. Loh kok takut? Takut apanya? Saya ini sudah tua loh. Waktu itu usianya sudah sekitar antara 50 ke 60. Beliau lahir tahun 1908. Kejadian ini 1964. Nah, para jamaah setelah itu, kemudian perawat mengatakan, "Begini, Bapak, Bapak jangan salah terima ya. Jadi, Bapak-Bapak polisi itu tidak mau menjaga lagi karena mereka takut pada sosok yang berpakaian serba putih dan pakai serban duduk di tempat kursi itu. Polisi pun tadi takut, tidak berani." Saking gagahnya, wibawanya si penjaga itu, penjaga spiritual ya, gaib. Oh, begitu kah? Nah, jadi para jamaah, Pak Hamka yang suka pada Al-Quran, suka membaca Al-Quran, kemudian oleh Allah diberi sesuatu penghargaan, diantaranya 
beliau terus dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya dihadirkan makhluk tadi itu. Bisa jadi makhluk itu adalah malaikat yang sengaja dikirim oleh Allah untuk melindungi Buya Hamka. Pahamkah ingat pada Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30? Sesungguhnya orang yang menyatakan Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian istiqomah Di dalam memegang prinsip iman itu Maka orang yang punya Prinsip seperti ini Akan turun malaikat Untuk Mengawal orang itu Sehingga orang itu Allah takhafu Walah takhzan Tidak ada rasa takut Tidak ada rasa sedih dan berikan kabar gembira pada orang-orang semacam ini bahwa surga telah menanti. Nah, para jamaah beberapa ulama ahli tafsir pada umumnya memahami ayat ini itu akan terjadi pada setiap orang beriman menjelang wafat. Jadi ketika orang-orang beriman hendak meninggal dunia sebelum dicabut nyawanya itu malaikat datang membisiki orang ini tenang tenang jangan takut jangan sedih surga telah disakar untuk panjangnya keluarga yang sangat tinggal jangan khawatir nanti Allah yang mengurus bisikan malaikat seperti itu ditujukan pada orang yang beriman yang tidak meninggal nah orang yang dapat bisikan seperti ini itulah yang dipastikan husnul khotimah Meninggalnya dalam keadaan khusnul khotimah. Ini tidak diketahui oleh orang lain, hanya yang bersangkutan saja yang tahu. Ini kebanyakan ulam tafsir begitu memahami. Pahamkah menambah pembahaman lagi? Malaikat itu tidak hadir pada saat menjelang kematian. Bahkan dalam keadaan biasa-biasa begini ini, dalam kehidupan sehari, malaikat bisa hadir untuk menyelamatkan hambanya. Seperti Pak Hamka tadi mau distrum tiba-tiba inspektur ada pikiran lain nggak jadi. Nah, kemudian ketika tidur malam-malam biasanya pendatang baru itu kan jadi gebukan kanan kiri sama orang lain. Malah beliau ini ada sosok yang tidur dekat dia yang selalu menjaganya sehingga semakin mantap. Semakin tenang hati paham kain Dan tadi ketika beliau berada di ruang rumah sakit Rawat inap Biasanya di depan ada polisi menjaga Saat itu tidak ada sama sekali polisi Katanya takut Karena apa? Kursi tadi telah diduduki oleh sosok Makhluk yang berpakaian serba putih Dan pakai serban Mungkin gaya-gaya orang Arab gitu ya Itulah yang diduga atau bisa jadi malaikat yang sengaja diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan tambahnya. Nah, para jamaah, setelah itu pahamkan, walaupun di rumah sakit, ya, tetap aja membaca Al-Quran. Pokoknya hari ini terus baca Quran, baca Quran. Hingga suatu saat setelah mendapatkan ya masa hukuman sekian hari sekian pekan sekian bulan akhirnya teringat bahwa beliau punya rencana menulis tafsir Al-Qur'an. Akhirnya pahamkan izin kepada penjaga ruangan atau penjaga penjara itu untuk bisa dikirimi buku-buku beliau di rumah untuk bahan menulis tafsir Al-Qur'an. Dan saat itu baiknya rezim, rezimnya baik mengizinkan sehingga pahamkan bisa luasa 
membaca Al-Quran, baca kitab tafsir macam-macam untuk bahan menulis tafsir Al-Quran. Nah, sebelum itu para jamaah pahamka sudah menyelesaikan tafsir dua juz. Al-Quran itu kan ada 30 juz ya. Nah, baru selesai dua juz sebelum masuk penjara. Dua juz itu diselesaikan dalam waktu dua tahun. Satu tahun satu juz, satu tahun satu juz. Dua tahun dua juz. Ketika sebelum di penjara. Nah, ketika di penjara, pahamka ada yang menulis tafsir itu. Waktu kosongnya membaca Quran, tulis tafsir lagi, baca Quran lagi, terus itulah hidupnya penjara itu. Akhirnya jenang waktu sekitar dua tahun empat bulan masa penjara beliau itu adalah masuk Januari 1964, kemudian keluar tahun 1966. Jadi pada saat meletus gap di KPI itu masih di penjara beliau, tidak tahu situasi di luar. Nah akhirnya para jamaah dengan kekuasaan Allah dengan izin Allah pahamka berhasil menulis tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz saat berada di penjara itu. Itulah yang disebut oleh sahabat Nabi wa'lam anan nasr ma'asyabri. Ketahuilah bahwasanya bersamaan dengan kesabaran itu kemenangan akan dia dapatkan. Dan pahamka berhasil menyelesaikan tafsir Al-Qur'an 30 juz. Bayangkan tadi sebelum di penjara 2 juz itu 2 tahun. Begitu di penjara 2 tahun 28 juz. Sehingga Pak Angka mengatakan ini kalau tidak di penjara bisa jadi belum selesai tafsir Al-Azhar ditulis oleh beliau. Makanya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, para jamaah akhirnya pada tahun 1966 ya, pahamkah dibebas. Ya, kemudian bebas gitu aja. Nah, kemudian ada peristiwa menarik. Pada tahun 1970, Pak Karno sakit menjelang wafat. Tahun 70. Nah, sebelum meninggal Pak Karno titip secara kertas yang ditulis oleh beliau kepada ajudannya untuk diserahkan ke Pak Hamka. Para jamaah, Pak Karno adalah presiden, penguasa pada saat itu yang tentu saja ikut mengizini menjebloskan Pak Hamka ke dalam penjara. Orang biasa seperti Pak Hamka harusnya marah dengan sosok yang namanya Soekarno. Dan bisa jadi dendam. Tetapi apa yang terjadi? Pak Hamka menulis, eh Pak Karno tadi menulis dari kertas untuk Pak Hamka. Nah, pada tahun 70, Bung Karno meninggal dunia. Maka ajudan cepat-cepat menyerahkan surat kepada Pak Hamka. Pak Hamka tanya, apa itu? Monggo Bapak yang membaca. Ternyata isinya adalah, mohon kepada Bu Hamka, Bila saya nanti meninggal dunia, mohon Pak Hamka berkenan mengimami sholat jenazah untuk saya. Pak Hamka diminta menyolati jenazahnya. Ini sebuah pengakuan luar biasa dari Bung Karno. Bahwa Pak Hamka itu orang hebat, orang baik, orang yang pantas dihormati. Sehingga jenazahnya minta beliau yang menyolati, yang imami sholat jenazahnya. Untuk ukuran umum, mestinya Pak Hamka menolak, marah. Oh, nggak salah apa-apa dijebloskan penjara, kan begitu ceritanya. Tapi tidak begitu Pak Hamka. Pak Hamka orang yang berlapang dada, luas, ilmunya luas, dadanya luas, berjiwa besar. Apa kata Pak Hamka? Baik, akan saya penuhi permintaan beliau, dipenuhi. Akhirnya sholat jenazah pun Pak Hamka yang mengimam Luar biasa Setelah itu para jamaah Pak Hamka kian hari semakin berkibar Namanya terus di mana mana orang menghormati beliau Di pulau Indonesia mengundang beliau untuk ceramah Apalagi Surabaya berkali-kali berdadirkan untuk ceramah Sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke ya 
untuk kota-kota besar seluruh Indonesia pernah mengundang Pak Angga. Pada tahun 1975 para jamaah di masa Pak Soeharto menjadi presiden, Mokyali menjadi menteri agama, Pak Hamka diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama untuk penghormatan pada beliau. 1975. Nah, para jamaah Pangkat terus berkarir sebagai pemimpin umat. Ya sesekali ada seberangan dengan pemerintah menjelang wafat itu beliau sempat mengeluarkan apa keputusan bahwa tidak diperbolehkan dalam hari Natal itu kerjasama antara Muslim dengan mereka untuk merayakan Natal terutama dalam hal yang terkait dengan ya ritual. Wah, itu sebab kontroversial. Menteri Agamanya lamsah waktu itu nggak setuju. Akhirnya Pak mengatakan jika tidak setuju dengan ini saya keluar dari MUI. Akhirnya belum keluar dari Ketua MUI sekitar tahun 80 an dan tidak lama beliau kemudian meninggal dunia para jamaah. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah itu para jamaah? Di zaman SBY, Susilo Bambang ketika jadi presiden, pada tahun 2011, Pak Angka diangkat menjadi pahlawan nasional. Luar biasa. Itulah sosok Profesor Dr. Hamka yang hari-hari di Cidingan membaca Al-Quran. Beliau ketika di penjara itu, dua tahun empat bulan, sempat menghatangkan Al-Qur'an lebih dari 150 kali. Bayangkan. Jadi pahamka yang orang pintar kayak gitu masih suka baca Qur'an. Orang sekarang kan agak kebalikan. Terus pintar-pintar suka usah baca Qur'an itu, enggak baca tafsir to'ai. Padahal ya enggak koper juga itu. Pahamkan tak begitu. Waktunya sibuknya kayak begitu ya. Ahli tafsir, ahli tasawuf, filsafat masih menyempatkan baca Quran, tilawah dalam pengertian tilawah. Sehingga ketika di penjara dua tahun empat bulan 150 lebih, 150 kali lebih khatam Quran. Tadi lima hari pertama saja tiga kali khatam. Dan beliau tidak hanya baca Quran, juga menulis tafsir Al Quran. Itulah sebabnya maka Allah mengangkat derajat beliau setinggi tingginya. Sulit mencari padanan ulama sekelas Profesor Dr. Hamka. Karyanya luar biasa. Kegigihannya di dalam membela Islam. Untuk itu para jamaah kita patut meneladani beliau. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, hidup sukses selalu bersama Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an setiap hari. Minimal satu juz. Wah, bisa enggak ya? Di dalam hadis Sohel Bukhari, Nabi memperingatkan, Ikhor il-Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran hingga khatam dalam satu bulan. Jadi satu bulan, satu kali khatam. Itu lumrahnya. Ya, kalau kita belum sanggup, ya mungkin apa? satu bulan setengah juz. Belum sanggup juga, bagaimana ini? <laughs> Jadi yang penting ada usaha untuk gemar membaca Al-Quran Tetapi tetap saja para jamaah tidak hanya sekedar membaca Tapi membaca biasa iya Membaca dengan artinya atau terjemahnya iya Mempelajari tafsirnya iya Sampai berusaha untuk merenungkan isi Al-Quran itu Kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Itu baru sempurna dan jangan lupa mengajarkan pada orang lain supaya juga mengerti Al-Quran. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan pertama saya mendoakan untuk pahamkan. Semoga beliau ada di sisinya, di surganya, dan terus menikmati keindahan bersama Allah SWT. Dan semoga kita semua mendapatkan kekuatan iman, sehat lahir batin, bisa menyempurnakan ibadah di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita nanti keluar dari Ramadan ini menjadi hamba yang mutakin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Terima kasih dan mohon maaf. Bilahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.